ചിരട്ട പുട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റായ നല്ല മണമുള്ള ചിരട്ട പുട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ചിരട്ട തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് ആദ്യം കറക്റ്റാക്കി വെക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ നാച്ചുറലായി തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി നമ്മൾക്ക് നല്ല ഷേപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ചിരട്ട എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഹോളെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ചിരട്ടയുടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തേക്ക് ചിരണ്ടി കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച ചിരട്ടയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ തടവി അത് മയപ്പെടുത്തുവാണ് ഒരു ദിവസം വെയിലത്ത് വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ലതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ മാറണം അതിനാണ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇനി ഒന്നേ കാൽ ഗ്ലാസ് ഞാൻ പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇത്ര നല്ല തരിയുള്ള പൊടിയാണ് ഇവിടെ കേക്കയുടെ പുട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കൂടുതലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അജ്മീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പുട്ടുപൊടി കിട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാവിടെയും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പുട്ട് സോഫ്റ്റ് പുട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നേ കാൽ ഇപ്പം എൻ്റെ ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവ് കണ്ടല്ലോ അതിലാണ് ഞാൻ ഒന്നേ കാൽ ഗ്ലാസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ആവശ്യം ഒരു കൈപ്പിടിയോളം തേങ്ങ അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങ ചിരട്ട പുട്ടല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ തേങ്ങയുടെ ഫ്ലേവർ നന്നായി കിട്ടണം നല്ലൊരു മണമാണ് ഈ ചിരട്ട പുട്ടിന് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നേ കാൽ ഗ്ലാസ് പുട്ടുപൊടി ഒരു കൈപ്പിടി നല്ല കൈപ്പിടിയോളം തേങ്ങ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം വെച്ച തേങ്ങ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ല നല്ല ഫ്രഷ് തേങ്ങ ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുക ഇനി ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് സെയിം ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് ഞാൻ ഈ അരിപ്പൊടി തേങ്ങ ഉപ്പ് മിക്സ് ചെയ്ത് പൊടിയിലോട്ട് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനെ ആ വെള്ളം മേലോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റിനകം അത് നല്ലവണ്ണം സോക്കാവും ഇനി പതിയെ സോഫ്റ്റ് ടച്ചിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തും വെള്ളം ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം ആവശ്യം എന്തായാലും വരും ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എൺ വെള്ളം ആവശ്യം വരും അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തു വെച്ചതിൽ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ്സാണ് ഒന്നേ കാൽ ഗ്ലാസ്സിന് മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു അതിൽ വെള്ളം ഒരു നാലഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ എങ്കിലും വെള്ളം തെളിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ എല്ലായിടത്തേക്ക് മോശ കൊണ്ടുവരിക ഇനി കുക്കറിൽ ഞാൻ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ ആവശ്യത്തിന് പുട്ട് വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം വെക്കുക ലിഡ് അടയ്ക്കുക പിന്നെ വെയിറ്റ് ഇടരുത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കർച്ചീഫ് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ടി റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിൽ വെക്കുകയാണ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ചിരട്ട വെക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മളുടെ വെയിറ്റ് ഇടുന്ന ഭാഗത്ത് നീളമുള്ളത് കാരണം ഇത് ഒരുപാട് അകത്തോട്ട് കയറി വരും അപ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾക്ക് പുട്ട് ഇടുമ്പം ഒരു കുഴി വരും അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ തരുക്ക് പോലെ വയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ചിരട്ടയുടെ അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു തട്ട് ഹോളുള്ള ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പുട്ടിൻ്റെ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിടാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങയിട്ടു അതിലേക്ക് പൊടി വിതർ ഇടുക ഒരുപാട് അമർത്തി വയ്ക്കരുത് നല്ല ഫ്രീ മൂവ്മെൻറ്റിൽ വേണം അതിനകത്ത് കിടക്കാനായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് തേങ്ങ നമ്മൾ കുറ്റിപ്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ ഇടയ്ക്ക് ഇടുക ഇത്തിരി ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ചിരട്ട നല്ല പറഞ്ഞതായത് പറഞ്ഞ ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഒരുപാട് അമർത്താതെ തന്നെ നമ്മൾ ചിരട്ടയുടെ ആ ഫുൾ ഷേപ്പിലേക്കും പുട്ടിൻ്റെ പൊടി നിരത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആവി വരുന്ന കുക്കർ പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹോൾ കറക്റ്റായി അഡ്ജസ്റ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കി നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ബാലൻസ് തെറ്റാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ആ തിരക്ക് പോലെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നല്ലവണ്ണം ആവി വരും ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് ആവി വന്നാൽ മതി അപ്പം നല്ല ഒരു നല്ല മണമുള്ള പുട്ട് റെഡിയാവും ഇനി ബാച്ചിലേഴ്സിന് വേണ്ടി വളരെ സിമ്പിളായി വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ജോലിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചന കറിയാണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ കുക്കറിൽ
ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക ഓരോരെണ്ണം വീതം പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം കറിവേപ്പില ഇതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എണ്ണ ഇതൊക്കെ വേണം കുക്കറിലേക്ക് നമ്മൾ കുതിർത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന കടല ഇടുക ഇനി അപ്പം എന്താ ഇതെല്ലാം കൂടെ മസാലകളും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഇടുക അപ്പോൾ കടുക് വറക്കാനുള്ള കടുക് ജീരകം ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അപ്പോൾ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ എരിവുള്ളത് ചേർക്കാം അപ്പോൾ പച്ചമുളക് നല്ല എരിവുണ്ട് അപ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലിയും കുറച്ച് നമ്മൾക്ക് എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും ഓരോരോ ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുകയാണെങ്കിലും ബാലൻസ് ആണ് എരിവ് അപ്പോൾ എല്ലാം ഇട്ട് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും ഞാൻ ചേർത്തിട്ട് വേവിക്കാൻ വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വേണ്ടേ അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് എങ്കിലും വെള്ളം ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ നല്ല വിസിൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും നല്ല വെള്ളം നമ്മൾ നമ്മുടെ കടല കൈ കൊണ്ട് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായി വെന്ത് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ അപ്പോൾ വെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ് കടലയ്ക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും ഒഴിച്ച് നമ്മൾ കടല കുക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ മൂടി അടയ്ക്കുക ആവി വരുന്ന നേരത്ത് നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ഇടുക എന്നിട്ട് ആവി വന്ന് നമ്മൾ കുക്കർ എയറൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം കഞ്ഞി കടുക് വറക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കടുകും ജീരകവും ഞാൻ ഒരുമിച്ച് ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ അത് പൊട്ടി വരട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് കറിവേപ്പില ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു ആ കറിവേപ്പിലയും ഇടുക അതിൻ്റെ വെള്ളമയം പോയി വരുന്നാൽ നമുക്ക് കറിയിലോട്ട് ചേർക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രേവി നമ്മൾക്ക് ഇതിലും കുറവ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് വറ്റിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് കറിയുടെ തിക്നെസ് കുറച്ച് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ കടല ഇതിൽ കിടക്കുന്ന കടല നല്ലവണ്ണം തവി കൊണ്ട് തന്നെ മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ലവണ്ണം അമർത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ കടല കറിക്ക് നല്ലൊരു തിക്നെസ്സും കിട്ടും അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം അമർത്തി കുറച്ചൊക്കെ കടലകൾ ഒന്നോ ഒരു എട്ട് പത്ത് കടലൊക്കെ നല്ല 